各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师与藤泽库之助的第一次十番棋较量。上盘棋我们讲到，吴大师之白，凭借自己卓越的大局观和灵活多变的弃子转换战术，战胜了藤泽库之助，打败了他执黑不败的金身。而接下来， 1 9 4 3年4月份，双方迎来了第三局的较量。此时，藤泽库之助虽然还是六段。但他在大手和比赛当中战绩出众，眼看即将成为七段。后来我们也会和大家介绍，本次十番棋比赛过程当中，他已经升为了七段，因此让他一直用定先的棋分和吴清源对局。从棋手个人的心理来讲，他是极不情愿的。他也曾多次公开表达了这一想法。日本棋院内部也有人提出意见，不妨让吴清源与。藤泽库之助的这次十番棋稍作推迟，等到藤泽升至七段再下也不迟。但是日本棋院坚持要双方立即开战，为了防止中途有变，主办单位还宣布了这样的规定：本次十番棋途中，无论哪一方的段位产生变化，都不能以此为理由改变双方目前定先的棋分。从历史的角度看，当时狂热的日本军国主义正深陷侵华战争的泥潭。而在日本自诩为国际的围棋领域，却被一位中国人在国内连续的击败，这一点日本棋院以及社会舆论都是无法接受的。所以，日本棋院所做的这一切，不过是为了增加吴清源在十番棋当中获胜的难度而已。为了打压吴清源，日本棋院已经不择手段。从这个意义上讲，吴大师在棋盘上的对局。又何尝不是一次正义的对日本棋坛的讨伐？接下来我们进入棋局。藤泽库之助对这盘棋也做了精心的准备。出身方门的他，开局选择了本一方家族的镇山堡，棋圣秀策擅长的秀策流布局。秀策在不贴木时代凭借这一布局掀翻不败，而吴大师也连续挂将。下一手棋，黑棋靠，白棋选择了靠在三三的下法。藤泽库之助接下来长考了52分钟，揣测吴大师的用意之后，选择了在右侧扳，这是藤泽库之助极其喜欢的定式。黑棋挡住，白棋挡，黑棋长出。接下来白棋挡下，黑棋飞是定式的要点。下一手，白棋吃住两颗子，黑棋断，白棋提。黑棋扑的时候，白棋的本手是在左边一带拆出头。但这样一来，由于黑棋不贴木，下一手棋黑棋守住右下角，下方黑棋的阵势庞大，白棋并不满意，所以接下来白棋非常积极的挂在了黑棋的右下角。对此，黑棋选择了拖的下法，白棋并没有去扳，而是直接顶了上去。众所周知，大雪崩定式是吴大师的成名绝技，所以这个地方白棋也有意向黑棋发出了挑战，而藤泽库之助也深知这一点。实战当中，他选择了小雪崩的下法。以下是小雪崩当中非常经典的一个定式：白棋虎，黑棋打，白棋断的时候，黑棋提吃。接下来黑棋打，白棋长出，黑棋提。定式的下一手，白棋是再次提吃。当时的研究是认为这个定式五五开，但现在看来局部白棋稍微便宜一些，因为双方都很厚。但是白棋实际上的收获要超过黑棋，不过也要看配置。由于左下一带黑棋也有一块外势，现在下方黑棋的配置极佳。这个结果，如果白棋提吃，黑棋在左边一拆，整个下方一带阵势庞大，白棋并不满。所以行棋至此，原本看似必然，连业余棋手都知道的提吃，吴大师反而陷入了长考。苦思38分钟之后，不走寻常路的吴大师没有在此继续完成定式，而是在左边拆了一手，限制黑棋在这一带继续扩张。黑棋长出也是契合的反击。现在白棋打吃，看似是局部必然的一手，这样黑棋会打。白棋如果粘住，黑棋跳加，外围白棋被封锁，黑棋满意。而如果白棋提，黑棋再打上去，这个局部总是黑棋便宜。但是吴大师的下法又令观战的棋手大吃一惊。此时面对黑棋的长出
，白起没有直接在边上吃住两颗子，而是以中央为重，压了上去。黑棋打吃，白棋立下，接下来黑棋再搬，白棋就迂行出头。黑棋不贴木的优势，给吴大师带来了沉重的负担，所以。这一代白棋看似有些过分的招法，我们也可以理解。下一手棋，黑棋继续压，白棋长出，接下来黑棋挡先手，白棋吃住两颗子，黑棋顺势在右上小飞，整体黑棋步调极佳。关键适中的加藤信八段评论道：“当前黑棋姿态生动，配置很好。虽然白棋连续下了几手出人意料的招数，但黑棋应对沉稳布局，黑棋仍掌握着先行之力。”现在右边一带如果被黑棋再补一手，全部成空的话，效率极高。所以白棋下一手点完之后，在边上拆，强行破空，而黑棋也不甘示弱，镇住，发动进攻。白棋象眼穿出，黑棋在上方尖冲，缠绕进攻。此时由于这块白棋变重，上方这颗白子已经不敢再动。下一手，白棋冲出，黑棋下一手的压又是藤泽库之助。沉稳的一手，由于不贴木，所以黑棋现在把自身加厚，继续保持对白棋的攻势。白棋下一手棋扳头，威胁下方的黑棋。黑棋虎补棋，白棋扳的时候，黑棋的家是局部守进。这个时候白棋不能吃，否则黑棋再次打吃完之后再打，白棋的棋形反而崩掉了。所以实战当中，面对黑棋的家，白棋挡住。黑棋打吃，白棋粘，下一手，黑棋粘住不断，而白棋打吃也是非常机敏的一手。这个时候，如果黑棋粘住，那么棋形不佳，白棋只需要在中央拐住头，中央一带白棋变厚，下方的潜力遭到限制。而这一带黑棋还没有完全活境，这个黑棋的棋形也非常的痛苦。那么，如果黑棋现在打吃做劫，白棋就立下，黑棋如果收气。白棋提劫，黑棋极重，而黑棋如果粘住，整体的黑棋依然没有活干净，这就是白棋打吃的一个意图。所以实战当中，藤泽库之助也开始反击，黑棋先向中央压出，白棋当然不能提吃，否则这一带黑棋扳住头之后，下方再次膨胀起来。所以实战当中，白棋长出，黑棋从一路打渡过。这手棋是第一天的最后一手，吴大师写下封手之后。第一日的对局结束，第二天清晨打开封手，白棋下一手棋下到了右上角的三三，试探黑棋应手，黑棋虎住，白棋打吃，黑棋再粘，白棋在这一带没有继续应对，而是非常积极的留下味道之后，回到了左上角小飞手脚，这也是吴大师直白的一个风格。由于不贴木，这一带虽然看起来白棋有些薄，但是黑棋。也没有心情再补一手，所以实战当中，下一手棋黑棋在中央阵，一来限制白棋左边一带若有若无的潜力，二来也试探白棋如何处理这块棋。白棋应对的依旧沉稳，下一手棋暴吃这颗子，这块白棋已经安定。下一手黑棋还是回到脚上补了一手，这也是藤泽库之助的风格，静观白棋的动向。白棋下一手选择了在上方清位。抢占大场，而黑棋也抢占了下方同等大小的大场，这样选择权再次回到了白棋的手中。此时白棋是进是退，对吴大师也是一个考验。研究室当中棋手的意见是，此时白棋可以退回来，这样黑棋尖冲，白棋长，黑棋跳，白棋再从上方飞，这个结果双方可占。黑棋依然保持优势，但中央这一带。白棋加厚，黑棋也有被攻的风险，但是吴大师的下法却更为的积极。下一手棋，白棋直接逼了上去。这手棋好像在对黑棋挑衅，有种你就过来试试。藤泽库之助沉思了一会儿之后，下一手棋也直接杀了进来。这个地方破坏白棋上方阵势，大致有三种方案：一种是在外围尖冲，或者是阵进行浅削。还有一种是在上方一带直接打入，而实战当中，藤泽库之助选择了第三种，拖在二线试探白棋应手，这也是对付无忧角非常经典的手段。但是，这手棋却是藤泽库之助局后自责的一手。局后研究
，他认为黑棋应该直接再次打入，白棋飞阵，黑棋碰上去。接下来如果白棋在四线扳，那么黑棋连扳是好棋，这样白棋在扳的时候，黑棋就粘住，白棋补棋，黑棋一飞，黑棋顺利安定。虽然外围白棋变厚，但是全局黑棋实地领先。黑棋也是充分可占，而如果在黑棋碰的时候，白棋选择单退，那么黑棋扳一下之后飞，和刚才大同小异，这样依然是黑棋局部安定的一个棋形。而如果白棋在这一带扳，黑棋可以在此扭断，这样由于脚步还留有味道，黑棋处理起来也并不困难。但是实战当中，藤泽控制住，选择了先在二路拖，白棋现在如果在脚步扳。那么黑棋有搬加等等的借用，而如果搬在外围的话，黑棋可以扭断。这个我们此前也和大家分享过很多次。黑棋打完之后，在这一带飞出，这样整体而言，白棋的阵势已经被压制。这三颗黑子很轻，局部黑棋成功。但吴大师的大局观极其的明朗。下一手棋，白棋选择了单场重视外围。现在黑棋在脚步搬，局部是可以活棋，但是这个活非常的委屈。下一手黑棋虎，白棋最佳的收数是在一路立，黑棋尖的时候，白棋跳下，这样黑棋在脚步补活，将来白棋打黑棋粘，局部黑棋只活了两目，而外围的白棋急剧加厚，这个黑棋并不满意，所以实战当中，在白棋长出的时候，黑棋跟着爬出，白棋再回到脚步扳住，黑棋扳起时，白棋从边上加了过来，黑棋陷入苦战。这也正是此前藤泽库之助对于二路拖的这手棋有些自责的重要原因。接下来黑棋也只好逃出，白棋顺势飞攻。这一带虽然黑棋破掉了白控，但是棋形散乱，本身并没有活劲。而白棋飞完之后，左边一带却急剧的扩张起来。下一手棋，黑棋飞出，白棋后势的先压。黑棋在此靠的时候，白棋迎来了绝佳的胜机。此时。白棋只需要顶在此处，黑棋只有粘住不断。接下来白棋补棋，黑棋虎，白棋挡下。由于这个扳异常严厉，黑棋只好再补一手。白棋顺势在左边大飞扩张，黑棋再跑，白棋再补一手。这样左边一带，白棋全部成控，效率极高。而黑棋整体还没有眼位，这个棋白棋确立胜势。但实战当中。吴大师却下出了本局最大的一步还手，这个时候白棋选择了顶的下法，结果被黑棋抢占了上方顶的要点。白棋再立，黑棋跳出的时候，情况已经发生了变化。由于这一带白棋并没有什么严厉手段，你扳这个黑棋粘住这个地方也断不掉，而打吃的话，那么黑棋打在此处就可以。这个局部，如果你再去走。黑棋的虎是先手，接下来粘住，这样整体的黑棋全部逃出，白棋并没有太大收获。那么和刚才的图相比，这个地方白棋等于亏了一手棋，因为现在白棋再到左边去围的时候，已经轮到黑棋先走。和刚才的图相比，黑棋中央已经跳到了一手。下一手棋，黑棋先在上方发难，白棋虎住，黑棋立下，这个地方黑棋又狠狠的捞了一笔，而白棋自身没有安定。下一手棋冲完之后，白棋也只好再补一手，黑棋接下来再顶补强自身，而白棋接下来慌乱之中下出了这步跳，又是一步疑问手。这个时候白棋应该拆在此处。现在这手跳给了藤泽库之助机会，接下来藤泽库之助开始了他的表演。下一手棋，黑棋直接靠了上去，白棋如果退让，黑棋退，这个局部黑棋已经便宜。原本上方错过机会，吴大师已经有所察觉，此时也无心再退。下一手棋强硬的搬了上去，但黑棋接下来断，白棋补棋是不得已的一手。这个地方如果白棋用强，长出这颗子想要精通黑棋的话，那么黑棋在这一带有非常厉害的手段。此时黑棋可以在脚步直接断，白棋如果从下方打吃，黑棋长，白棋再。挡住的时候，黑棋这一带的断吃滚包就变成了先手。这样一来，我们看到这个局部将白棋打成鱼形之后，下一手棋打吃完一打
，整个左边的防线已经被黑棋突破。这个图白棋不满意，而如果在黑棋断的时候，白棋从左边打吃的话，黑棋在局部有跳的好手。这一带随时瞄着在此长出的手段，如果白棋挡住的话，那么黑棋这一长出，局部已经便宜。接下来你再冲打吃，提掉就提回，脚步的白棋已经是支离破碎。而如果在黑棋靠在此处的时候，白棋选择冲的话，那么这一带黑棋打吃是先手，接下来黑棋再打，白棋由于气紧，上下已经难以两全。现在白棋提吃，黑棋只需要打吃完之后冲进去，左边被打穿，这盘棋也随之就结束了。所以这一带白棋由于自身的缺陷，补一手也是无奈之举。那么这样黑棋得到先手。下一手棋直接冲了进去，白棋再补，黑棋打吃，白棋扳住，黑棋的靠是藤泽库之助的问题手。此时黑棋最简明的下法就是直接提吃。然而实战当中，黑棋靠在此处，白棋扳的时候，黑棋在下方补一手，结果白棋这手打吃非常愉快，黑棋只好再提。那么很显然，这个地方的交换，黑棋的这步靠是损的。下一手，白棋在左边扳，护住左边的巨空，而黑棋得到先手，开始处理上方这条大龙，选择了尖的下法。但这手棋也是藤泽库之助自责的一手，他局后认为黑棋应该先在上方尖，这样白棋由于上方也没活劲，补棋的时候黑棋再从下方尖过来。这一带白棋比实战要薄很多，实战当中黑棋选择了单尖，白棋抓住机会。在上方尖了一手，这手棋走完之后，黑棋的棋形出现了问题。以后白棋在下方这一带点，既瞄着上方虎完之后断掉黑棋的下法，同时由于右边的白棋极厚，白棋贴过来，黑棋也难以接受。所以实战当中不得已，黑棋只好用 U 型来补棋，但是这样的下法效率并不高。下一手棋黑棋刺，白棋就粘住，接下来。黑棋回到右边补的时候，白棋先在上方扳定型，黑棋拐过，白棋粘先手，黑棋冲，下一手，白棋在下方再做准备，连续刺完两手之后，白棋发动了猛攻。然而就是这个时候，吴大师错过了最后的胜机。实战，白棋选择了直接扳的下法，结果被黑棋一退之后，黑棋的棋形。已经比较完整，白棋难以对黑棋发动强攻。局后研究，此时白棋应该先扳，紧住黑棋的气。黑棋挡住的时候，白棋再扳了连扳过来。有了虎这一手之后，这一带黑棋的气非常紧，而且眼位也出现了问题。由于周围的白棋极厚，这一带黑棋的大龙生死未卜，白棋将一举确立胜势。但实战当中，白棋随手的这一扳。被黑棋一长，接下来当白棋再飞想要强攻的时候，为时已晚。下一手棋，黑棋先在脚步扳定型，接下来跨是局部的手劲，白棋冲，黑棋断，白棋再打，黑棋就粘住。由于白棋自身所在断点已经难以强攻，实战当中，白棋选择打完之后顺势补断，但黑棋也断上去，强硬反击，白棋粘住。黑棋并不是普通的吃住这颗子，这样白棋打黑棋的眼位还没有完全做好，但是黑棋此时也下出了好手，此前这颗一口气的子发挥了作用。下一手棋，黑棋虎在了此处，现在白棋已经不能再打，否则黑棋双吃，白棋提，黑棋提，已与下方顺利联络，这个图白棋也无趣，所以实战当中，在黑棋压的时候，白棋选择了提吃。黑棋吃住这颗子，大龙已经做活。大龙活棋之后，白棋已经错过了机会。现在是黑棋盘面领先五目左右的一个形式。下一手棋，白棋先手长，黑棋粘住补活。接下来，白棋提吃，黑棋打吃，白棋粘住。黑棋在左下角的扳是与白棋的这个提吃价值相当，大概是七目左右的一个关子。接下来，白棋挡住，黑棋扳。白棋提，黑棋打吃，然后白棋搬了上去。由于这一带黑棋气紧，黑棋是不能断的。
，否则白棋立下，黑棋要收气，这个棋黑棋危险。那么实战当中，黑棋扳住，白棋再从上方打，双方进入了官子的争夺。但本局的官子并不复杂，下一手黑棋再次跳，白棋挡住，黑棋团，白棋退。黑棋在这一带先手冲，接下来连回上方的这颗子，下一手白棋长进去，黑棋贴住，白棋连先手，黑棋冲下的时候，白棋的连扳是局部的好手。这个地方如果黑棋断吃，白棋粘住，黑棋再吃，白棋可以打。由于中央的这朵花极厚，黑棋提，白棋冲，黑棋反而被杀。这个图黑棋不行，所以实战当中，白棋扳住，黑棋连回。白棋再连回脚上的这块棋，双方再次也是必然的一个进程。下一手棋，黑棋在脚上爬，白棋不予理会，先手在中央定型。接下来，白棋粘回，威胁黑棋断点，黑棋补住断，白棋再挡住中央。官子的价值越来越小，对两位高手而言难度已经不大。左上一带，黑棋凭借这个劫强行便宜半目棋。下一手棋。黑棋再次冲，白棋挤住，黑棋冲，白棋刺一下，然后打吃。黑棋粘，白棋先手长，接下来挤挡住，进入了小官子的一个争夺。黑棋打完之后打吃是先手便宜，接下来黑棋断，白棋吃，黑棋再从上方虎过来。以下双方收完了所有的官子，但吴大师由于此前遗憾的错过了两次机会。最终以三目之差败北。本局的高潮是从黑棋打入左上角开始。当时的观战者一致认为，藤泽鹏斋打入的过于深入了。但随后吴大师的92手是一部大还手，使得藤泽鹏斋阴差阳错的度过了危机。中盘战时，本来局面一度混沌不清，但由于吴大师第136手的轻率。使得藤泽控制住的大龙虎口逃生，黑棋最终取得了胜利。但是黑棋的胜利也彻底的激发了吴大师的斗志。接下来，吴大师的小宇宙开始爆发。下一盘棋，我们继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。